chia sẻ với một cô em nói uh, chắc uh, sẽ đi học ra làm cảnh sát thì lúc đó anh chỉ mới có 15 tuổi thôi đó là một cái giấc mơ rất là một cái hỏi bảo rất là lớn nhưng bản xứ họ học một thì mình phải học gấp đôi để mình hiểu được ý nghĩa của cái luật pháp từ bang Texas um, sau đó là ngoài vấn đề luật pháp thì mình uh, mỗi ngày 12 giờ trưa thì mình ra sân để mà mình chạy bộ ai mình cũng sợ vấn đề mà chết chóc hoặc là bị bắn à, tuy nhiên đã có những cái lần mà anh đi ra làm, làm việc ở ngoài đường khi mà bị người ta bắn thì anh lại cứ đâm đầu lao chạy về cái hướng mà tiếng súng nổ nên anh nghĩ anh không có sợ bị bắn tại vì khi mà mình ra đường làm việc thì mình đã quên đi cái an toàn của chính bản thân mình mình đặt cái an toàn của cộng đồng của người dân lên trên hàng đầu cảnh sát anh phục vụ 26 sắp sửa 27 năm rồi ở bên đây bên mỹ đây cảnh sát chỉ làm hai chục năm thì mình có thể về hưu anh muốn là trước khi mình chính thức đi về hưu thì mình phải có một cái lớp trẻ đi lên để nối dõi tiếp cái con đường mình đang đi vì những cái suy nghĩ đó mà anh quyết định đi ra tranh cử chơi cái vụ cảnh sát trưởng Tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của Người Kết Nối Chúng ta lại quay lại với Người Kết Nối để gặp gỡ những người con nước Việt mà xa xứ ha Hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp anh Don, cảnh sát Mỹ Người đang ứng cử vị trí cảnh sát trưởng tại thành phố Houston, Texas À Vi cũng không quên nhắc với mọi người là chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh youtube của MCV Media Bây giờ thì xin giới thiệu anh Don ạ, à. xin chào anh Don Anh xin chào em và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của người kết nối Mr. Don, tên thật là Đinh Quang Dũng hiện đang sinh sống và làm cảnh sát ở thành phố Houston, Texas, Mỹ Anh là một trong 22 người cảnh sát gốc Việt nói riêng người châu Á nói chung đầu tiên khoét lên người bộ quân phục cảnh sát Mỹ Chữ và chức vụ cảnh sát trưởng tại thành phố Houston, Texas, Mỹ diễn ra vào đầu năm 2024 với mong muốn giúp ích cho cộng đồng người Việt nói chung và người dân châu Á nói riêng Đặc biệt, anh luôn tâm niệm thế hệ mai sau tiếp nối anh ứng cử vào các chức vụ quan trọng tại Mỹ để khẳng định dòng máu Việt đang chảy trong người Hãy cùng người kết nối lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của Mr. Don nha Cho em hỏi anh cơ duyên là anh đến với Mỹ là như thế nào ạ? À? Anh rời Việt Nam vào năm 1990, anh đi cùng với gia đình của anh đi theo cái dịch đoàn tụ do ba của anh, ba của anh đã đi qua Mỹ trước và làm giấy tờ thủ tục để mà bảo lãnh gia đình gồm có mẹ của anh và sáu anh chị em của anh đi qua Mỹ sau. Bây giờ hiện tại đến bây giờ đã được cũng được 33 năm rồi. Anh có còn nhớ thời gian ban đầu á, cái khó khăn nhiều nhất mà khi mà mình định cư ở Mỹ là gì không anh? Cái bước đầu tiên mình qua một cái uh, xứ lạ quê người thì chắc chắn phải nói là tới uh, cái uh, ngôn ngữ đúng không ạ? À, tại vì mình từ Việt Nam qua mình không có nói được cái anh ngữ và mình cũng không có biết lái xe uh, thì cũng giống như là một đứa trẻ mình phải uh, tập ăn và tập nói anh phải đi vào cái trường uh, uh, trung học lại mình bắt đầu lại từ lớp 9 À, tại vì khi anh rời Việt Nam thì anh cũng mới vừa xong lớp 9 mà thôi Mỗi cái lớp học anh đi à, từ lớp này qua lớp khác Lớp dễ nhất là cái lớp môn toán thì Tại Việt Nam mình thì rất là à, giỏi và toán Nhưng mà vì cái ngôn ngữ mình không có biết à, Cái dấu cộng, dấu trừ tiếng Mỹ là gì Nên bất cứ, bất cứ nơi mỗi nơi anh đi là đều phải mang thêm cái cuốn từ điển Để mà tra tiếng Việt, ừ. tiếng Mỹ qua tiếng Việt Mà cuốn từ điển đó thì rất là dày chứ không phải là được giống như bây giờ là mình chỉ cầm cái iPhone mình bấm lên mà lại thì nó ra tiếng Việt cho mình ấy. Anh có thể chia sẻ với em cùng với khán giả của người kết nối Cơ duyên nào mà mình lại chọn cảnh sát ạ? À? Tại sao mình lại không theo nghề khác mà mình lại làm cảnh sát? Lúc anh mới qua Mỹ, đang đi học về thì anh chia sẻ với một cô em Cô em họ nói chắc sẽ đi học ra làm cảnh sát Thì lúc đó anh chỉ mới có 15 tuổi thôi mà từ Việt Nam qua nữa nên lúc đó tiếng Mỹ cũng chưa có rành mà lại giáp tuyên bố là mình đi sẽ trở thành cái nhân viên cảnh sát à, đó là một cái giấc mơ rất là một cái hoài bão rất là lớn đúng không ạ à, thì anh cũng cố gắng anh học anh tốt nghiệp trung học là lớp 12 lúc đó anh mới có 18 tuổi thôi rồi à, anh đi vào trường đại học thì anh cũng học về đại học cảnh sát học về nghiệp cảnh sát khi mà tốt nghiệp đại học rồi với cái bằng cấp 2 năm thì anh đi vào một cái trường huấn luyện của cảnh sát 
trường huấn luyện coi cảnh sát ở bên đây là 6 tháng em tốt nghiệp ra khỏi trường cảnh sát thì lúc đó anh vừa đủ 21 tuổi để mà mình mặc cái bộ đồng phục cảnh sát lên để mà đi ra ngoài đường đi làm ờ, cái quá trình mà mình huấn luyện trong ngành cảnh sát đó anh em nghĩ là nó rất là khắc nghiệt anh có thể kể cho em nghe một vài kỷ niệm khi mà mình tập huấn hay không trong 6 tháng huấn luyện ở trong trường huấn luyện thì cái mà họ chú ý nhất là về luật pháp của tiểu bang Texas thì cái đó là cái cũng là một cái khó khăn tại giống như anh nói lúc anh bước vào trường huấn luyện cảnh sát thì anh cũng mới ở Mỹ mới có 5 năm thôi tiếng Mỹ thì cũng đã biết nói rồi cũng biết nói nhiều rất nhiều so với lại cái thời mà mình mới qua nhưng mà tuy nhiên không thể nào so sánh với được với cái người dân bản xứ thì cái đó cũng là một cái khó cho anh nhân bản xứ họ học một thì mình phải học gấp đôi để mình hiểu được ý nghĩa của cái luật pháp từ bang Texas sau đó là ngoài vấn đề luật pháp thì mình mỗi ngày là vào buổi trưa nhiệt độ nóng của nó rất là nóng mà 12 giờ trưa thì mình ra sân để mà mình chạy bộ à. 12 giờ trưa rồi anh chạy cả ba cây số có khi nào anh cảm thấy là mình nản không nản thì anh không có nản tại vì cái đó là cái một cái công việc một cái giấc mơ của anh cái ước mơ của mình nó cũng trở thành cái học viên một cái sự sự đẩy mình để mà đi qua tất cả những cái khó khăn đó có bao giờ mà anh có phải chịu những cái cảm giác giống như là người khác nhìn vô mình nói mình là người châu Á cơ địa cũng không phải là cao to giống như là người Mỹ hoặc là những cái người châu Âu hoặc là châu Mỹ khác á, thì họ sẽ giống như hơi xem nhẹ mình hay không anh tạo ra những cái um... Nghi, nghi ngờ trong cái công việc của mình thì người dân bản xứ họ coi thường mình hoặc là nghĩ là mình không làm việc được cái thể không thể nào mà tránh được em nhưng mà qua những cái cư xử cái cách làm việc của mình thì cái đó là mình chứng tỏ cho họ thấy cái chính là ở đây người dân Việt Nam mình rất thông minh nên tất cả những công việc mà khó khăn người dân Việt Nam mình đều có thể làm được ban đầu khi mà mình tốt nghiệp mình làm cảnh sát thì cái công việc chủ yếu của anh sau khi mà mình tốt nghiệp trong cái trường huấn luyện cảnh sát rồi thì mình sẽ bắt đầu uh, tuyên thệ để mà mình uh, lẫn cái um, huy hiệu cảnh sát rồi mình lẫn cái bộ đồng phục sau đó mình sẽ được đưa vào cái nhóm uh, cảnh sát cơ động qua 3 tháng uh, huấn luyện đi chung với những nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm để mà huấn luyện cho mình cái cách làm việc như thế nào rồi sau đó sau 3 tháng đó họ sẽ thử mình mình có có hai tuần để mà thử cái trải nghiệm của mình đó à, xem con mình có đủ cái khả năng làm việc một mình mình chưa bắt đầu anh đi một mình anh thì anh được đổi vào cái đơn vị đi tuần tiểu mà được giống như là cảnh sát cơ động thôi anh vậy lúc đó là có nhiều người việt cùng với anh để tốt nghiệp và mình ra làm cảnh sát hay không trong cái lớp huấn luyện của anh thì lúc đó chỉ có một mình anh là người á châu chứ không phải là người việt nam không À, anh là người duy nhất Việt Nam trong cái lúc đó à, Khi anh ra trường tốt nghiệp cảnh sát rồi Thì thành phố Houston đây Anh là một trong 20 người Ai châu đầu tiên Gia nhập vào cái ngành cảnh sát của tiểu bang Texas này Wow Tuyệt vời quá Trời ơi tự hào quá à. <cười> Trời hôm nay được nói chuyện với anh Don Cảm thấy rất là tự hào Thật ra thì bản thân mỗi người đều phải có những cái khó khăn rồi Mà mình còn phải giải quyết cho khó khăn của những người khác nữa Nói như vậy thì mình cũng là con người mình phải có nỗi sợ Vậy thì anh sợ nhất là điều gì? Ai mình cũng sợ vấn đề mà chết chóc hoặc là bị bắn à, Tuy nhiên đã có những cái lần mà anh đi ra làm, làm việc ở ngoài đường Khi mà bị người ta bắn Thì anh lại cứ đâm đầu lao chạy về cái hướng mà tiếng súng nổ Nên anh nghĩ anh không có sợ bị bắn Tại vì khi mà mình ra đường làm việc thì mình đã quên đi cái an toàn của chính bản thân mình Mình đặt cái an toàn của cộng đồng, của người dân lên trên hàng đầu Bản tính anh thì anh rất là sợ rắn Nhưng mà ở bên đây cảnh sát Mỹ Có những lúc mà nhà người dân có bị rắn vào nhà họ Họ kêu cảnh sát mình cũng phải đến Cho dù mình sợ lắm Nhưng mà mình không thể nào từ chối là tôi sợ rắn tôi không tới Mình phải đi vào và mình phải tìm cách như thế nào mà nó giải quyết cho an toàn cho chính mình và uh, người dân luôn. Em xem cái series mà Nay Quanh Quanh nữa thì em thấy nó có rất là nhiều những cái câu chuyện mà ly kỳ lắm. Thì có bao giờ anh phải đối mặt với lại những cái cái điều mà anh không thể giải thích được theo khoa học không? Thời điểm đó là lúc anh còn làm một cái uh, nhân viên cảnh sát uh, cơ động đi tuần tiểu ở ngoài. Những cái khu trường học và những cái uh, cơ sở thương mại bên đây họ đều có gắn một cái hệ thống uh, báo động kẻ trộm đột nhập vào hoặc là mở cửa 
thì cái hệ thống báo động này sẽ báo vào với sở cảnh sát để mời nhân viên cảnh sát tới xét coi thì anh có công trộn gì không thì cái đêm đó anh là cái nhân viên cảnh sát đi tuần trong khu vực đó gần nhất thì anh là cái nhân viên cảnh sát đầu tiên tới trường học ngày đó à, khi anh bước vào cái trường học thì anh coi trên cái uh, hệ thống alarm hệ thống báo động anh thấy được cái số phòng uh, ở thuốc trên lầu 2 lần nhưng mà cái trường hợp lúc đó tối o mà họ không có để đèn ở trong nữa thì mình là nhân viên cảnh sát cho dù giống như đã nói cho dù sợ gấp mấy mình vẫn phải đi vào để mà giải quyết những cái vấn đề cần thiết của người dân cần cái đèn pin đi vào lội khắp uh, lầu 1 rồi lên bắt lên lầu 2 để kiếm cái phòng đó khi mà anh lên tới lầu 2 anh kiếm được cái phòng đó rồi anh uh, lấy tay anh mở cái khóa cửa thì cái khóa cửa lúc đó quá chặt uh, đâu có mở được đâu thì anh lại lấy đèn pin anh rọi vào bên trong xem nó có gì trong đó không thì anh rọi suốt khắp cái phòng anh cũng không thấy được gì hết chỉ thấy bàn với ghế thôi mà anh đã nhìn kỹ lắm anh không thấy có ai trốn trong đó hết và anh lại lắc cái ổ khóa một lần nữa trước khi anh đi cái ổ khóa vẫn khóa chặt à, nên anh an tâm không có gì vấn đề gì rồi anh vừa quay đi anh bước đi chừng đâu hai bước thôi cái cửa tự nhiên nó mở ra rồi nó đóng lại lâu cái anh nhìn lại anh nói của anh mới chắc chắn anh đã có cái cửa rồi mà ở đây gió cũng đâu có mạnh rồi là ý cửa như vậy thế là anh biết là chắc mình ừ, nhật ma rồi thế là anh co giò ba kia ba giò bốn cạnh kia, chạy ngược xuống dưới và đi ra ngoài đi mất tiêu luôn cũng nhẹ nhàng anh ha dạ đúng rồi mình chỉ bị hơi bị hù thôi tại cái trường học đó trước khi mà họ nhận cái trường cái cái cái, cái, cái tòa nhà đó để nó là làm thành cái trường học thì cái tòa nhà trước đây là một cái bệnh viện nên bệnh rồi. viện thì em biết là rất có nhiều cái linh hồn ở trong đó dạ 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 em được biết là anh có rất là nhiều cái cống hiến và những cái dự định dành cho cộng đồng người Việt ở tại Texas. Bắt đầu từ lúc nào anh nghĩ rằng mình sẽ có những cái mình sẽ góp công góp sức của mình cho cộng đồng ạ? À? Từ 7 năm trước đây thì mỗi năm anh đều có tổ chức những cái phát những cái dụng cụ vật dụng đi học mỗi đầu năm học cho các em những cái gia đình khó khăn hoặc là vào cái mùa lễ tạ ơn thì anh lại đi lái xe tới những cái chợ Walmart là những cái người luôn luôn đồng hành với anh trong vấn đề mà làm uh, những cái công việc này họ cho những cái con gà tây để phát lại cho những người dân để mà họ có thể uh, cùng gia đình họ uh, có một buổi ăn tối uh, lễ tạ ơn lễ Noel Christmas là mình đi tới những cái chợ đó mình uh, xin quà của họ về mình gói lại mình phát cho uh, những cái, uh, trẻ em uh, tại vì anh nhớ là khi mà mình ở Việt Nam Gia đình anh rất là nghèo, ba anh thì lúc đó đi qua Mỹ rồi thì chỉ có một mình mẹ anh thôi để mà lo cho sáu anh em cùng anh thôi. Nên hầu như mình không biết Noel là cái gì mà cũng chẳng biết quà Noel là cái gì. Nên mỗi khi mà mình mang được một cái gói quà tới cho các trẻ em nghèo và thấy được cái nụ cười của các các em, cái đó là một cái đẩy mình tiếp tục làm việc mỗi năm. Đến bây giờ anh vẫn tiếp tục làm. Hay quá, hay quá. À, khi mà nghe anh chia sẻ câu chuyện thì em thấy thật sự là anh suy nghĩ cho những người xung quanh anh rất là nhiều Dường như cái khái niệm mà chia sẻ và cống hiến chưa bao giờ dừng lại ở trong anh Đối với người dân Việt Nam ở thành phố Houston nói riêng trên toàn nước Mỹ nói chung Họ đều có cái số điện thoại riêng của anh Tại vì uh, mỗi ngày thứ ba từ lúc 3 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều Anh có mặt trên cái, cái kênh của Đài Việt TV ở thành phố Houston đây qua cái chương trình gọi là an toàn cuộc sống giúp cho người dân giải đáp những thắc mắc về luật pháp uh, những cái thắc mắc như thế nào để mà mình báo án để mà giúp cho họ giải thích cho họ thì cái đó công việc của anh đối với anh ngày nghỉ hoàn toàn anh không có ngày nghỉ tại vì ngay ngày nghỉ của anh cái giờ nghỉ của anh rất nhiều người vẫn gọi điện thoại anh để mà uh, nhờ sự giúp đỡ hoặc là nhờ cái sự uh, giải bày như thế nào từ những vấn đề luật pháp cho tới vấn đề mà dạy dỗ con cái học gọi anh luôn nữa thì có bao giờ anh thấy là mình bị phiền không anh là một người công giáo ở giáo xứ của anh anh lại là trong cái vai trò là phó chủ tịch ngoại vụ của trong cái hội đồng phụ nữa nên ngoài công việc làm cảnh sát rồi thêm công việc ở giáo xứ trước nào anh cũng gần với người dân hết hoàn toàn cảm thấy là có gì khi mình cảm thấy mình đuối đuối sức thiệt nhưng mà thấy mọi người Uh, vui vẻ khi mà họ đến với mình mình giải quyết được cái vấn đề cho họ niềm vui gọi cái nụ cười của họ là cái mà một cái thúc đẩy một cái năng động thúc đẩy cho mình tiếp tục làm việc em cảm thấy rất là nể 
và rất tự hào nữa Lúc nãy đầu chương trình em cũng có đề cập đến Đó là anh đang ứng cử tên sát trưởng Anh là người Việt đầu tiên làm việc đó đúng không ạ? Tại sao là anh nghĩ rằng là mình có thể làm cảnh sát trưởng và anh muốn ứng cử ạ? À? Trong cái công việc ứng cử cho chức vụ vào cái văn phòng cảnh sát trưởng lần này thì phải nói là anh rất tự hào Mình là người Á Châu đầu tiên nói chung và người Việt Nam đầu tiên nói riêng À, trên toàn nước Mỹ ra tranh cử cho cái chức vụ này à, đúng như là mình ông bà mình nói là đem uh, kẻ đi đánh trúng xứ người đúng không à, nên lần này mình đánh đánh sao đánh thật to để mà họ thấy được và đối với người dân nước Mỹ bản xứ bên đây à, khi mà họ thấy một cái người gốc Á Châu và cái người Việt Nam đứng ra chức cho cái chức vụ cảnh sát trưởng thì cái đó là rất hoàn toàn rất mới với họ tại vì mình đã có những cái vị chính trị gia đi vào những chức vụ giống như là dân biểu ở nghị viên thành phố nhưng mà chưa bao giờ có một cái người cảnh sát mà đứng ra tranh cử chức vụ cho chức vụ cảnh sát uh, trưởng nên lần này rất là mới cho không những là cho cái cộng đồng việt nam mình uh, ngay cả người dân bản xứ cảm ơn anh thấy là tại sao mà nên làm như vậy uh, giống như anh nói đó là cái trong cái ngành cảnh sát anh phục vụ 26 mươi sáu sắp sửa hai năm rồi tháng 11 này là được 27 năm ở bên đây bên Mỹ đây cảnh sát chỉ là hai chục năm thì mình có thể về hưu mình có thể nghỉ hưu rồi à, thì anh có một cái suy nghĩ là bây giờ mình đã 27 năm có thể ba chục năm hoặc là 35 năm mình đi về hưu vậy cái cộng đồng mình lúc đó nó sẽ đi về đâu à, nên anh muốn là trước khi mình chính thức đi về hưu thì mình phải có một cái lớp trẻ đi lên để nối dõi tiếp tục cái con đường mình đang đi để phục vụ cho cái cộng đồng của Việt Nam của mình vì những cái suy nghĩ đó mà anh quyết định đi ra tranh cử cho chức vụ cảnh sát trưởng để mà khi mình vào chức vụ cảnh sát trưởng rồi anh có có tiếng nói của anh để mà anh đưa những người người con Việt Nam của mình của dân tộc Việt Nam mình để mà tiếp tục cái công việc anh đang làm để mà phục vụ bộ cho cộng đồng Việt Nam mình hay quá Sáng hôm nay đối với em là một buổi sáng đẹp nè Bởi vì em có thể được ngồi nói chuyện với anh Và nghe những cái uh, hoài bão của anh Thì em cũng thấy thật sự quá tuyệt vời Khi mà anh bầu cử như vậy thì hiện tại bây giờ Cái công cuộc vận động bầu cử xảy ra như thế nào Nó có khó khăn với anh hay không ạ? À? Trước đây anh cũng đã từng giúp cho các vị cảnh sát trưởng khác Trong cái công việc bầu cử cảnh sát trưởng của họ Thì anh cũng có biết được sơ qua những cái trình tự mình cần phải làm cái gì nhận được những cái lá phiếu bầu cử cho mình từ những người dân nó rất là quan trọng nên chỉ còn có đúng 8 tháng nữa thôi là bước vào cái thời gian chính thức của cái bầu cử thì anh có 8 tháng để mà ra vận động lá phiếu cũng giống như là vận động quỹ là, là, là cái vốn của bầu cử 8 tháng mình nghe nó rất là dài nhưng mà bước qua rất là nhanh mỗi ngày anh đều phải đi ra ngoài để mà bắt tay với những người dân bản xứ giới thiệu cho họ biết mình là ai và những công việc mình đang làm là cái gì và những cái bước sắp tới khi mình bước chân vào văn phòng cảnh sát trưởng mình sẽ làm cái gì để mà có ích cho người dân không chỉ người dân Á Châu mình không mà tất cả những người dân bản xứ Nhưng mà em có một thắc mắc tức là ở Mỹ có rất là nhiều đảng vậy thì khi mà mình uh, ứng cử vào cảnh sát trưởng như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không anh ha? Nó bên Mỹ đây uh, có rất nhiều đảng nhưng mà hai cái đảng lớn nhất là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ Tuy nhiên uh, cái lần này anh ra tranh cử cho chức vụ cảnh sát trưởng tạo ra rất nhiều cái ngạc nhiên cho cái những người dân bản xứ nhất là những người uh, da trắng tại vì họ chưa có quen thấy và người Á Châu đứng ra tranh cử chức vụ cảnh sát trưởng nữa nên không thiếu những cái um, cách cư xử hoặc là cái, cái câu nói của họ cái vấn đề kỳ thị nó không có ra mặt nhưng mà nó vẫn có nên uh, cái đó cũng là một cái mà động viên thúc đẩy đối với cả bản thân anh bước vào được cho cái văn phòng cảnh sát trưởng để mình chứng minh cho họ thấy được là cái sự thông minh cái sự tài năng của người Việt Nam nó như thế nào Vậy em có thể bầu cử cho anh được không? Em có đủ điều kiện không? Em phải bắt buộc phải là người có quốc tịch Mỹ và em phải bắt buộc ở thành phố Houston của nhà Harris County thì ừ. em mới có thể bỏ phiếu cho anh. Tuy, tuy nhiên, cả uh, mọi người giống như em ở Việt Nam uh, em cũng vẫn có thể lên cái trang mạng website, uh, cái trang mạng uh, bầu cử của anh uh, để mà coi những cái thông tin tại anh có để luôn tại tiếng Việt và em cũng có thể uh, đi vào cái trang mạng Facebook Uh, của cái vận động bầu cử trên, trên cửa cảnh sát trưởng của anh để mà để lại những cái thông điệp 
động viên anh trong cái những cái bước đường sắp tới của anh <cười> Chắc chắn, chắc chắn rồi. Em hỏi vui thôi chứ em biết rằng mình sẽ không đủ điều kiện để bầu cử nhưng mà em nghĩ rằng là mình sẽ có thể uh, tham khảo và kêu gọi những đồng bào ở Texas bầu cử và ủng hộ cho anh Don. Cái lần tranh cử này của anh cũng là một cái thông điệp rất là quan trọng để cho các con em mình sau này uh, thấy được cái ngày hôm đó năm 2024 thì anh cảnh sát Đinh Quang Dũng này, ảnh là người di cư từ Việt Nam qua chứ không phải là người dân sinh ra ở nước, nước Mỹ mà anh đã làm được tới như vậy tại sao mình là những người sinh đẻ ở Mỹ đây tiếng Mỹ là tiếng mẹ đẻ của mình tại sao mình không thể nào làm đúng như vậy mà mình phải làm tốt hơn cái anh cảnh sát Đinh Hoàng Dũng đã làm vậy thông điệp muốn gửi lên cho tất cả mọi người Việt Nam mình trên toàn thế giới là um, uống nước mình nhớ nguồn mình không thể nào mình quên đi là mình xuất xứ từ đâu mình từ Việt Nam mình tới cho dù mình đang ở Mỹ, Canada hay Pháp bất cứ nơi nào mình cũng không thể nào mình quên gốc gác của mình là mình xuất xứ từ nước Việt Nam trách nhiệm của mình là mình phải làm như thế nào để mà mình phục vụ lại cho cái cộng đồng của mình cái cộng đồng đã cưu mang mình đến đã giúp cho mình trưởng thành đây Em nghĩ rằng không chỉ gia đình mà còn tất cả những người quen biết đều ủng hộ anh rất là nhiều Không những chỉ có gia đình anh Uh, anh chị em hoặc là mẹ của anh họ rất là vui và rất là hãnh diện vì uh, cái con đường anh đang đi uh, và chuẩn bị đi mà còn tới những người bạn thân của anh rất là ủng hộ anh uh, trong cái vấn đề mà uh, gây quỹ rồi vận động cái cái lá phiếu nữa cái mọi người uh, đều góp cái bàn tay vào một cây làm chẳng lên non đúng không ba cây chịu lại lên cả hồng với cao cái đó là cái mà anh luôn luôn kêu gọi tất cả người việt nam mình bắt tay lại với nhau để mà mình làm lên một cái sự kiện thật lớn lên cái lịch sử cho người Việt Nam mình ở nước Mỹ này để mà mình phục vụ bước vào cái con đường phục vụ cho cái cộng đồng của mình. Các bạn nhỏ nhà mình có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nhìn thấy ba của mình có hoài bão lớn đến như vậy? Đứa lớn của anh nó cũng hỏi anh tại sao ba không có về hưu không có người thai là tiếp tục làm như vậy làm cái gì? Ba làm của 27 năm rồi thì anh cũng có giải thích với nó lý do cái lý tại sao anh làm như vậy và cái lý tưởng của anh là cái gì nên nó rất là hãnh diện và rất là ủng hộ như ngay chính cả đứa trẻ đứa, đứa con nhỏ nhất của anh là 10 tuổi thôi nó vẫn mặc những cái áp thông của anh có tên của anh và có những cái cái thông điệp bầu cử của anh và khi mà đi vào trường nói chuyện với những đứa trẻ nó cũng nói hồ ba tôi còn nhận xét như vậy vậy và ba tôi chuẩn bị ra tranh cử cho chức vụ cảnh sát trưởng nó rất là cảnh diện và rất là ủng hộ anh dễ thương á ồ vậy là anh có mấy bé vậy anh anh thì tuổi trẻ tài cao lắm thành bốn năm nay được bốn mươi bảy sắp sửa tuổi này là bốn mươi tám tuổi anh có được bốn đứa, đứa con rồi wow <cười> vậy là bạn lớn nhất là chắc cũng lớn rồi anh hả cũng nhà con trai lớn nhất của anh là hai mươi bốn tuổi À, cháu cũng đã nghiệp đại học rồi Cô thứ hai thì 21 tuổi Đang theo học đại học và năm sau là ngay trường Đứa kế tiếp là cô nữa à, 18 tuổi Và cô trẻ nhất là 10 tuổi rồi Trời ơi, dễ thương quá à. Vậy thì ở Việt Nam anh còn bạn bè hay là người thân nào không anh? Anh cũng còn bà và cậu Nhưng mà đó là uh, một con xe Nếu nói mà Chí kỷ mà thân là ngồi xuống anh em nói chuyện với nhau Có nhiều khi mình mới nói ra vài vài chữ thôi Họ đã hiểu mình uh, muốn nói gì rồi Mà không phải là bạn học của anh Thì có thể anh phải nhắc đến một cái cô em của anh Khánh Ngọc là một cái người một cô ca sĩ ở Việt Nam Khánh Ngọc đi qua bên Mỹ để trình diễn Cũng mười mấy năm về trước rồi Cái đó là cái cơ duyên mà anh em quen biết nhau Rồi uh, sau đó mỗi lần mà À, Khánh Ngọc qua tới thành phố Houston để mà trình diễn thì chắc chắn Khánh Ngọc sẽ ở nhà nhà của anh chứ không ở nhà ai hết giống như một người em trong gia đình chứ không phải là một người bạn nữa. Dễ thương nữa trong tương lai anh có dự định về Việt Nam không ạ? À? Anh có thể ở nhà em. À, anh cảm ơn <cười> em rất là nhiều. À, cái uh, lần cuối cùng anh về Việt Nam là năm 2000, 2017 cách đây 6 năm rồi. Mặc dù anh vẫn rất là muốn đi về Việt Nam để, để thăm. Uh, những người thân của mình, thăm quê hương của mình uh, Tuy nhiên cái công việc hiện tại của anh nó quá bận rộn đi uh, nên cũng chưa có cho phép anh để mà 
tính tới tuy tuy là mình có nghĩ tới có mong muốn đó nhưng mà cảm ơn em chứ <cười> nghe không sợ ha anh sợ thì anh nghe không có sợ tại vì à, tại vì anh vào ngành cảnh sát mình nói cái cái chữ sợ là anh, anh quên rồi <cười> Chương trình mình có một cái món quà bất ngờ dành cho anh Em cũng tò mò lắm, không biết là sẽ là món quà gì Thì người kết nối sẽ gửi tặng anh một cái sự kết nối đặc biệt nha Anh cùng chờ nha Xin mời ạ Hello Dạ Phải không? Chào anh, người anh Anh Dũng kêu anh Dũng quen rồi, hồi nãy nghe tôi nói kêu bằng anh Don nghe nó 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 không 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 quen tay lắm <cười> em chào chị hai anh chị có thể cho khán giả của người kết nối cùng với em có thể biết được cơ duyên mà hai anh chị gặp gỡ và cái ấn tượng đầu tiên mà mình biết nhau đó, nó như thế nào mà lại dẫn đến một cái tình bạn dài và đẹp vậy à? ngọc nhớ là năm đó là năm uh, 2006 á có nghĩa là mình là lần đầu tiên được uh, đặt chân đến nước mỹ rồi xong mà được qua houston texas được hát có cơ duyên được uh, gặp uh, anh dũng đó thì trời ơi có nghĩa là tự nhiên lần đầu tiên gặp thôi nhưng mà anh Dũng anh rất là rất là ga lăng rất là chu đáo chăm sóc dẫn đi mọi người đi chỗ này chỗ kia rất là rất là nhiệt tình luôn rồi sau đó từ từ những lần đó là sau mình đi diễn rồi ảnh ảnh vô ảnh ảnh xem bắt đầu kể từ đó là có những cái uh, buổi uh, uh, tiệc nhẹ nhàng <cười> à, anh em uh, bắt đầu nói chuyện với nhau bắt đầu hợp ý khi mỗi lần mà bước chân đến nước Mỹ là được uh, anh Dũng uh, đưa đón khách khe thân quá rồi bắt đầu là mỗi lần mình đi đi qua bên Mỹ là anh Dũng mua sẵn cái sim cho luôn nè đem về nhà ở luôn anh nói là đừng ở khách sạn phải ở nhà anh <cười> có những cái, cái cái đúng rồi có những cái tình cảm mà anh em dành cho nhau mà rất là quý mà không phải là là yêu đương hay là tình cảm nhưng mà đặc biệt đó, ở đây đó là à, Ngọc với anh Dũng là từ đầu đến cuối là lúc nào trong đầu cũng nghĩ là làm là là anh em với nhau luôn cái đó là một điều rất rất là Tức là cũng thấy là ngộ nhưng cũng rất là thú vị <cười> Khi mà chị nghe thấy anh Dũng Anh ứng cử vào vị trí cảnh sát trưởng Thì chị có cảm xúc như thế nào ạ? À? Ảnh nói chung là làm cảnh sát cũng cũng rất là lâu rồi Mấy chục năm rồi Cho nên là ngày hôm nay là cái thời điểm quá là chín mùi Nói chung là mình mình quen biết Mình được anh yêu quý Đó là một cái điều cũng là mình hãnh diện Ngày hôm nay mình có một cái người anh như thế Mình rất là hãnh diện Không có bầu cử được nhưng mà em cũng có thể là ủng hộ tinh thần và lan tỏa cái cái sự bầu cử này cho đến những người bạn bè, những người mà mình quen biết ở tại Houston, Texas. Lâu lắm rồi, hai anh em không có nói chuyện với nhau đúng không? À, phải nói là từ 2017 tới giờ hai anh em rất rất ít khi mà có cơ hội mà ngồi tâm sự với nhau. Tại vì trước đây á, mặc dù nhiều khi Khánh Ngọc không có qua Mỹ trình diễn, nhưng mà hai anh em vẫn gọi điện thoại từ bên Mỹ hoặc là gọi từ Việt Nam gọi qua để mà ngồi nói chuyện với nhau rồi thấy cái tính cái cá tính của cái cái, cái cô bé này dũng rất là quý cái mà cái điều mà dũng luôn luôn nhắc với mọi người là cái ngọc rất là biết chờ rất là biết uh, biết uh, cư xử không phải là lúc nào anh dũng cũng là người lấy bóp ra trả tiền mà ba cái ngọc sẽ có những lúc khánh ngọc anh dũng phải cất bóp lại để mình khánh ngọc uh, bao anh dũng cái đó là cái mà lúc nào cũng quý và lúc nào cũng nhắc tới đó là cái là anh anh lúc nào cũng nhớ hết rất nhiều ấn tượng giữa hai anh em với nhau tuy nhiên chỉ trong cái thời gian vừa qua thì cái cuộc sống bận rộn trong công việc nên anh em rất ít có cơ hội nói chuyện với nhau hoặc là uh, gọi nhau để mà tâm sự những cái cuộc sống hàng ngày rất mừng là hôm nay qua cái sự kết nối của chương trình kết nối được với khánh ngày hôm nay đó là một cái rất là mừng đối với anh cảm ơn uh, chương trình rồi cảm ơn nhiều rồi cảm ơn khánh ngọc rất là nhiều em cảm ơn anh Dũng và em cảm ơn chị Ngọc đã dành thời gian để có thể chia sẻ câu chuyện về tình bạn, câu chuyện về công việc và em chúc cho những dự định của anh sẽ thành công. Chúc anh sức khỏe, chiến thắng trước cảnh sát trưởng trong cái đợt ứng cử lần này. Thay mặt cho chương trình người kết nối thì cũng xin gửi lời chào đến chị Ngọc và là anh Dũng. À, Cô Vi cũng xin được nhắc lại chương trình người kết nối phát sóng từ lúc 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Bây giờ thì Cô Vi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào hai anh chị.